аккорды. Аккорды обозначаются, естественно, латинскими буквами. И у нас есть просто большие буквы. И есть большая буква с буквой «М». Это значит, что это минорный аккорд. Моль называется он. А просто большая буква обозначает, что это мажорный аккорд. Дур. И иногда минорные аккорды редко встречаются, но встречаются, обозначаются маленькими буквами. То есть если вы видите большие буквы и маленькие, это значит, что большая это мажор, маленькая это минор. Еще важно знать то, что часто используется септима. Она обозначается семеркой. То есть это означает, что аккорд состоит не из трех нот, тоника, терция и квинта, а еще добавляется септима. Септима бывает большой и маленькой. Септима бывает большой и маленькой. Также бывает добавление понижения квинты. Это бемоль 5 пишется. Есть аккорды тоже 11, но на аккорды с девяткой, 13 аккорды и так далее. Существует Просто огромная масса разных аккордов, но вам важно знать, большая буква без ничего – мажор, большая буква с М или маленькая буква – минор, семерка – септаккорд. Еще очень важная вещь – это то, что иногда пишется аккорд, например, Д, потом черточка, а внизу пишется, например, А. Это означает, что под черточкой вы ставите аккорд, который сверху, а то, что под черточкой, это вы играете вот этот вот бас. Это и все, это очень-очень просто. Вот это вот коротко о основополагающей теории, почему называются и какие имена имеют ноты и аккорды.